欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：博君一消，是粉丝给王一博肖战起的 CP 名。博君一消，谐音博君一笑。两人因一起饰演了《陈情令》的男主，被众网友熟知。网友们在科剧中角色的时候，发现两位演员配合默契，不仅能把剧中角色的感情戏演绎的淋漓尽致，在戏外两人的关系也十分友好，在片场互相打闹嬉戏，十分欢快。因此，众网友都很磕两人的真情实感。二零一九年十一月二十日，博君一肖粉共同喜欢王一博、肖战的粉丝，就因为王一博打头的成绩过于突出，引发了网友的热议。二零一九年十一月十八日上午，有个别博君一肖粉丝发现，在榜样阅读公益艺人的榜单里，王一博的票数只有可怜的五千票。而当时第一名周震南的票数已有四百万之多。榜样阅读公益艺人作为一个正能量的公益奖项，各家粉丝参与都在为自家偶像积极争取，所以博君一肖粉丝第一时间联系了专门为王一博做打头数据的组织，但是可能因为目前数据差距过大，王一博打头战决定不组织投票。而博君一肖粉丝出于不服输的精神，决定和王一博粉丝一起，自发的以散粉的形式给王一博投票。从2019年11月18日下午到2019年11月19日十三时，在这不到24小时的时间里，王一博的票数就从一开始的 5,000 票，逆转为612万票，超越了周震南，上升至榜一。逆风翻盘，粉丝为王一博三十小时投九百万票，被称为“饭圈奇迹”。这件事之后，凡是打榜做数据的时候，至今还会有其他家粉丝调侃说：“祝你打榜遇上博君一肖粉。”很多人都很奇怪，一个一夜爆红的小透明，有什么值得粉丝这么为他争取的？可是王一博，他虽然话不多。但有想法一定会说出来。在他十八年生日的时候，他答应给粉丝直播，却被黑子满屏幕的谩骂，是肖战在剧组带他上屋顶看星星。后来就有人说，如果有人在我过生日被黑时陪我屋顶看星星，我想我会记一辈子。后来粉丝考古道，王一博是一个面冷心热的大男孩。很多人说，一夜爆红，早晚会发现粉错人。王一博、肖战的粉丝就等着塌房吧。《陈情令》播出至今，两位主演用实际行动告诉我们，没有粉错人。河南郑州洪水，娱乐圈各个明星都在发捐款抗洪，王一博以及他的工作室一直没有发生。黑子钻空子。谩骂的声音又开始响了起来，骂王一博没有心，自己家乡洪水不捐款不发声。后来河南郑州有路人遇见，拍照转发，原来王一博默不作声的亲身回去做志愿者了。当时的他做了三天志愿者，又赶飞机回去工作录制街舞。再来说肖战，肖战在最困难的时候发歌无预热。号召粉丝理性消费，在娱乐圈，新专辑无预热且让粉丝理性消费，你说他图专辑销量吗？不见得。他在《博客天下》的第一本杂志限购两本，一个明星杂志限购，赚粉丝钱吗？那更没必要限购。在他还没出名前的拍了本杂志，那本杂志本来八元。因为他火了，涨到三十八元，粉丝依旧抢空。可是他联系杂志方给粉丝退款。我们没法完完全全的了解一个人。
我们只是有幸见证了他的一小部分人生，所以我想我们也没有资格评判他的好与坏是与非，没有资格干预他的选择，他的生活。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。